வெல்கம் டு ரூப்ஸ் ஹானி கிச்சன் நான் உங்கள் ரூபினி இன்றைக்கி நம்ம திண்டுக்கல் ஸ்பெஷல் வெள்ளை குருமா பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நான்வெஜ்லேயும் செய்யலாம் வெஜ்லேயும் செய்யலாம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு வெஜ்ஜில் செஞ்சு காட்டுறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்த்துடலாம் பிரியாணியில் ஒன்று பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அஞ்சு அனாசிப்பூ ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கசகச அரை ஸ்பூன் தேங்காய் ரெண்டு சில் பொட்டுக்கடலை ஒரு நூறு கிராம் அளவு அதாவது தேங்காய் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதை விட டபுள் மடங்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க தக்காளி ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டு பதினஞ்சு பல் புதுனா ஒரு கை அளவு வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு பச்சை மிளகா அரைக்கிறதுக்கு எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி கீறி வச்சுக்கோங்க வதக்கிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் தேவையான அளவு உப்பு இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அனாசிப்பூ எல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க கூடவே பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போது வெட்டி வச்ச பூண்டு போட்டுக்கோங்க இதையும் லேசாக வதக்கிக்கலாம் இப்போ கீறி வச்ச பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் வதக்கிக்கலாம் ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க புதுனா ஒரு கையளவு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த குருமாவுக்கு புதுனாவும் பூண்டும் தான் முக்கியம் அதை ரெண்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இதை சிம்மில் இப்போ வச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் தேங்காய் பொட்டுக்கடல பச்சை மிளகா சோம்பு கசகசா ஒரு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு போட்டு அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவு அரைச்சிக்கிட்டு இப்போ இதை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கலந்து விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி தூள் ஒரு ஸ்பூனு இது நல்ல ஃப்ளேவருக்காக நம்ம போடுறது இதில் பாருங்கள் நம்ம மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் எதுவுமே போடலை பச்சை மிளகாய் தான் காரத்துக்கு இது பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்ததும் இறக்கிடலாம் இது பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசை ஆப்போம் இடியாப்போம் எல்லாத்துக்குமே இது செம காம்பினேஷனாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி தலைதலுன்னு இருக்கும்போதே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பொட்டுக்களை நிறையா போட்டிருக்கிறதுனால இது இன்னும் இருக்கும் அதனால் இப்போயே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் திண்டுக்கல் ஸ்பெஷல் வெள்ளை குருமா ரெடி 